ചില സിനിമകൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാകുമ്പോൾ മറ്റ് ചിലത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ഇഷ്ടമാകാറില്ലല്ലോ അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം സിനിമയിലെ നാം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ചില ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ സിനിമാ സ്വാധീനത്തെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഓരോ സിനിമയെയും വേറിട്ട രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് മല്ലു അനനിസിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ കഥ കഥ പകുതിയായപ്പോൾ ഒരു സീനിൽ നായകൻ അമാനുഷിക ശക്തി ലഭിച്ചതുപോലെ വില്ലന്മാരെയെല്ലാം ഇടിച്ചിടുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുമോ ഇനി മറ്റൊരു സിനിമ അതിൽ നായകൻ മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തോക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുടയ്ക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു പിന്നീട് ഒന്ന് രണ്ട് സീനുകളിൽ ഈ തോക്ക് ചുമരിൽ തൂക്കിയിട്ടതായും കാണിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ സിനിമയിൽ പിന്നെ ആ തോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല ഇതും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അല്ലെ ഇനി ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ ആദ്യം എവിടെയെങ്കിലും സ്പൈഡർമാൻ സിനിമയിലേതുപോലെ നായകന് ഒരു ചിലന്തിയുടെ കടിയേറ്റതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൂചന കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലോ അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയിൽ ആ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് നായകൻ രക്ഷപ്പെടുന്നതെങ്കിലോ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിനെ ചെക്കോവ്സ് ഗൺ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്കോവിന്റെ തോക്ക് എന്ന് പറയും പ്രശസ്ത റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരനായ ആന്റൺ ചെക്കോവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു സീനിൽ നിങ്ങൾ ഒരു തോക്ക് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഥ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ തോക്ക് പൊട്ടിയിരിക്കണം ഒരു സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കണം പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രേക്ഷകന്റെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിച്ച് അവസാനം അതൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകന് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതുപോലെയാണ് തോന്നുക മലയാളത്തിൽ ഈ ചെക്ക് ഓഫ് സ്കൺ ഉപയോഗിച്ച ഒരു പിടി സിനിമകളുണ്ട് അവയിൽ ചിലത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ ടെക്നിക്കിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം അമൽ നീരജ് സംവിധാനം ചെയ്ത വരത്തൻ എന്ന സിനിമയിലുണ്ട് ഈ സീനിൽ നൈറ്റ് വിഷൻ ഗോഗിൾസും അതേപോലെ തോക്കും കാണിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകും എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഈ സീന് കാണുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകന് അത് അസ്വാഭാവികമായി തോന്നാത്തത് നേരത്തെ തന്നെ ആ നൈറ്റ് വിഷൻ ഗോഗിൾസും തോക്കും കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലൈമാക്സ് സീന് കാണുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകന് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ചെക്കോസ് ഗൺ എന്ന തിയറിയുടെ വിജയമാണ് വരത്തൻ എന്ന സിനിമയിൽ ആന്റൺ ചെക്കോ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് സിനിമകളിൽ ഇതിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം ഇവിടെ ഈ പാരഗൺ ചെരുപ്പ് ഇത്രയും ഒരച്ചു കഴുകിയിട്ട് അതിന് പിന്നീട് ആ സിനിമയിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ലെങ്കിലോ ചെക്കോസ് ഗൺ നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ സിനിമ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചതിന് കാരണം ഇതുപോലുള്ള മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് എഫക്റ്റുകൾ ഇതിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചെക്കോസ് ഗൺ പോലുള്ള മറ്റൊരു എഫക്റ്റ് ഈ സിനിമയിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതറിയുമെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ചെക്കോസ് ഗൺ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് മലയാള സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അമൽ നീരജ് സംവിധാനം ചെയ്ത മറ്റൊരു സിനിമയായ ഇയോബിന്റെ പുസ്തകത്തിലായിരിക്കും ഈ സീൻ ഒന്ന് നോക്കൂ ഈ പൂച്ച പ്രതിമകളെ എന്തിനാണ് ഇത്ര ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള ഉത്തരം ഈ സീനിലുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും വിജയിച്ച ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായ ദൃശ്യത്തിലും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പണി ഏറ്റെടുത്ത കോൺട്രാക്ടറുമായി മോഹൻലാലിന്റെ ക്യാരക്ടർ സംസാരിക്കുന്ന ഈ സീൻ ഒന്ന് നോക്കൂ പോലീസ് ഈ സീൻ അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് ക്ലൈമാക്സിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഒരു പക്ഷേ ഈ സീൻ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകന് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടത് പോലെയാണ് തോന്നുക സെറ്റപ്പ് ആൻഡ് പേ ഓഫിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാർമി പോലീസ് സ്റ്റേഷനും എന്നെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു മോഹൻലാലിന്റെ ക്ലാസിക് ഹിറ്റായ താഴ്വാരം എന്ന സിനിമയിലും ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം കാണാൻ കഴിയും അവിടെ പോവാൻ ഇതൊക്കെ എടുത്തിടണോ എന്ത് കാവോ എന്ത് ഉത്സവോ ഒറ്റെണ്ണത്തിന് തലയ്ക്ക് വെളിവുണ്ടാവില്ല ഈ സീനിൽ കാണിക്കുന്ന ആ ആഭരണ പെട്ടിയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ക്ലൈമാക്സിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അൽഫോൺസ് പുത്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത നേരം എന്ന സിനിമയിലെ ഈ സീൻ ഒന്ന്
ഇവിടെ ബോബി സിൻഹയുടെ ക്യാരക്ടറിന് ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം കാണിച്ച ആ ഡയലോഗ് അപ്രധാനമായേനെ സിനിമകൾ പരാജയപ്പെടുന്നതിന് ഒരുപാട് കാരണമുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഒരു കാരണം എന്നത് ഈ ചെക്ക് ഓഫ് ഗൺ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റപ്പ് ആൻഡ് പേ ഓഫ് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു കാര്യം സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു വയ്ക്കുകയും എന്നാൽ പിന്നീട് അതിനൊരു പ്രാധാന്യം ഇല്ലാതെ വരികയും ചെയ്താൽ അത് ഒരു പാളിച്ചയായി പ്രേക്ഷകന് അനുഭവപ്പെടും നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ അതായത് തുടക്കത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതായി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകനെ വിഡ്ഡിയാക്കിയത് പോലെയാണ് പ്രേക്ഷകന് അനുഭവപ്പെടുക നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുള്ള സിനിമയിലെ ചെക്ക് ഹൗസ് കണ്ണിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുമല്ലോ അതേപോലെ ചെക്ക് ഹൗസ് കൺ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കല്ലുകടിയായി തോന്നിയിട്ടുള്ള സീനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമകളോ അതും കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് കരുതുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കില്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മറ്റു വീഡിയോകൾ തീർച്ചയായും കാണുക അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയണം എന്നാൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ